Sou uma pessoa de palavra, então estou aqui para fazer uma atualização e um vídeo número 2 dos meus perfumes favoritos. Vou fazer uma atualização dos vídeos e para começar, esse perfume aqui, Givenchy, querida. Nem se ele não fosse bom, que não é o caso, ele é uma delícia. Olha a embalagem com flocos de ouro, flocos, não sei se é isso que Flocos de ouro na tampa, essa, essa embalagem bafo com... Ai, Jesus. Esse detalhe aqui, esse perfume é tipo uma joia, eu tenho até dó de usar. Inclusive, percebam que ele tá cheio, porque eu acho ele, tipo assim, pra guardar na, na pia, pra deixar. Ele é um perfume de mulher chique, ele é um perfume mais maduro, eu acho. Pela embalagem dá pra sentir a vibe dele, mas ele não é, ele é marcante, mas ele não é forte demais. Então ele é um perfume que, quando a pessoa te dá oi, ela percebe o perfume, mas ele não fica over, não fica demais. Um outro perfume que eu falei no favoritos do mês, que eu tenho gostado muito e tenho usado, é o CH da Carolina Herrera. É, eu falei no vídeo dos favoritos, o couro dele vermelho já acho super bonito, é também assim como o Givenchy, ele é um perfume legal, às vezes você dá de presente, perfume é uma coisa difícil de acertar, mas quando você dá um perfume de presente é legal ele ter presença. Então esse com detalhe em couro, com o penduricalho CH dourado, acho que ele fica bem chique e ele também é um perfume de mulher chique, mas ele não é tão marcante quanto o Givenchy. O negócio é o seguinte, vídeo de perfume, eu falei isso no, no dos meus perfumes masculinos preferidos que eu fiz agora no Dia dos Namorados. A ideia é você meio que anotar a listinha e quando você for numa perfumaria, no do Tifri, em alguma loja, você ir cheirando, porque perfume é uma coisa muito particular e que eu tenho mais dificuldade de explicar. Acho muito difícil colocar um cheiro em palavras. Então, um perfume levinho, tipo todo dia, fresh, verão ou às vezes para a menina mais nova, adolescente que não quer um cheiro tão marcante, é esse Iris da Natura. É uma coleção que chama Essa Flor e tinha o Iris e tinha mais um, que eu não lembro qual que era a flor, que era a cor de rosa. Esse Iris é o meu preferido, eu acho ele bem leve, como eu falei, ele é um cheirinho assim, tipo um... Não é uma colônia, mas ele é um perfume fresh, um perfume fresco, é, verão, levinho. John Malone é uma das marcas assim mais bacanas de perfume. Eu lembro, eu contei no meu último vídeo a história do meu primeiro perfume de John Malone. Tá lá, depois assiste pra saber. E o outro perfume era o Nectarine Blossom and Honey, que eu gosto muito. Esse daqui é o de Peônia, que eu acho também muito gostoso. Ele é um pouco mais marcante do que o Nectarina. Ele é um pouco mais doce, então eu uso ele menos, mas ele também é muito bom. O negócio da John Malone tem muitos cheiros. O negócio é, acho que talvez ir na loja e, e provar todos, ou confiar e comprar exatamente o que alguém já te indicou. Perfume, acho que uma coisa que você, você tem que ou já ter cheirado ele, sentido o cheiro, ou ter tido uma indicação direta de alguém. Tipo, eu falo pra você, o, o de Nectarina da, da John Malone e esse de Peônia são maravilhosos. Eu não compraria outra fragrância sem cheirar primeiro. É, talvez, lógico, tenha a chance de você não gostar do perfume que eu gosto, mas, é, de modo geral, acho legal você comprar por indicação, quando tem, assim, muito perfume, é legal você já ir direcionada pra comprar online. Um perfume que é muito gostoso e eu tenho o Miniatura, é o Good Girl, também da Carolina Herrera, mesma marca desse daqui. Gente, o perfume, até a miniatura é fofa, porque o modelo do perfume, o desenho, o design dele já é muito fofinho. É um perfume um pouco mais girly, um pouco mais adolescente, não é adolescente, mas ele é um pouco mais jovem do que o CH e ele é um pouco mais noite, eu acho ele um pouco mais marcante, mas gente, olha que coisa fofa esse salto desenhadinho. Outros perfumes que eu gosto muito e que não estão aqui, mas são perfumes que a minha mãe usava, que minhas amigas usam e que eu gosto muito do cheiro, são, vamos à lista que eu anotei todas aqui no meu celular, o clássico da Dior, que é o Jador, que é esse que eu vou colocar a foto pra vocês, é, vocês já devem ter visto que a propaganda é com a Charlize Theron. É assim, é um perfume chiquérrimo. Ele também é marcante sem ser exagerado. E a embalagem é linda, ele é clássico. Não tem, assim, se você quiser dar também uma coisa mais clássica pra alguém de presente, esse é um que eu amo, a minha irmã usa, eu tenho várias amigas que usam. Eu acho um cheiro chique e um cheiro meio sensual. Você, você sente pela propaganda que é mais sensual e a embalagem é linda. 
Outro Joe Malone que é bem cheiroso e muito, muito, muito bom, chama Star Magnolia. A embalagem dele não é assim, toda transparente. Ela é uma, uma embalagem, vou colocar a foto para vocês verem, para reconhecer nas lojas. Ela é uma embalagem que ela é fosca branca de baixo para cima. Então ela faz um... Hum. Que palavra usar? Faz isso que vocês estão vendo na tela, que é a foto do perfume tá aí, branca, e ela é uma colônia, então ela te, teria um perfume, um cheiro mais presente, mas esse Star Magnolia é um cheiro gostoso, também bem floral e, como eu disse, não sei descrever muito bem os cheiros aí em palavras. Chanel também tem vários perfumes muito bons. Acho que o clássico do clássico, do clássico de perfume, assim de marca importada, marca bacana, é o número 5 da Chanel. Tanto que a Marilyn Monroe dizia que ela dormia, como é que você, uma vez perguntaram na minha entrevista, é, como, como ela dormia, e ela falou que ela dormia com três gotinhas de Chanel número 5. E isso eter, sim, eternizou o perfume, é um clássico absurdo, e também é muito bom, tem, va, tem tipo, muitas variações. Se você entrar no site da Chanel, na parte de perfumes, você consegue ver quantas variações tem do número 5, de todos os outros perfumes, inclusive um outro perfume que eu gosto muito é o Chance da Chanel, mas ele tem muitas variações. Eu gosto do Chance clássico, esse que tá na tela, e eu também gosto do Chance verde, que é um, um pouco mais fresh, mais fresco, mais jardim, mais... Ele é um pouco menos doce. Mas também é muito bom. Agora, o Alur da Chanel também é muito gostoso, porque eu coloquei o Alur masculino no vídeo dos preferidos para os boys. É, mas o feminino também é muito bom. Chanel não tem nenhum perfume que eu não goste. É, tanto que eu acabei de eleger quatro favoritos. Mas é verdade, assim, não tem nenhum que desagrade o olfato. Todos são muito harmônicos, nenhum grita muito. Então nenhum vai ser... Vai provavelmente te incomodar, vai ser uh, um, um, aquele cheiro invasivo. É que lógico, gosto é gosto, você pode gostar um pouco mais de um ou de outro, mas é um clássico e não tem nenhum cheiro muito forte. Então são todos bem básicos e muito cheirosos. Vamos à continuação da lista, como eu falei, perfumes que eu acho muito bons. Alguns eu já tive, já usei, alguns eu fui fuçando no banheiro de amigas minhas. Então quem acha esquisito... É, tiveram dois comentários no vídeo dos, dos perfumes masculinos, gente que acha esquisito eu não estar com o perfume em mãos pra falar dele. Gente, não é porque eu não tenho o perfume que eu nunca senti o cheiro dele e eu não tô indicando sem conhecer o cheiro. É, se eu falo que eu gosto, se eu falo que eu acho o cheiro bom, é porque eu acho bom. É, não tô aqui enchendo linguiça, é, são realmente perfumes que eu acho muito gostosos. Um deles é o Narciso Rodrigues é, For Her, é um perfume que tá aí na tela, que é um perfume rosinha. É básico, assim, é um perfume muito bom, eu usei muitos anos atrás. Ele já tem uma versão preta dele, que é um pouco mais forte, mas ele também é muito bom, vale você dar a sua cheirada nele e a sua testada nele quando você for numa perfumaria. Bulgar é uma marca que tem perfumes muito bons. É, tem dois que eu gosto muito. Um é o Bulgari clássico feminino que é esse da tela, que é um potinho baixo, assim, com a tampinha dourada. Tô vendo a foto pra conseguir descrever o certinho. Mas ele é um cheiro fresco, bem leve, assim, não é muito marcante, mas ele é um cheiro que tem fixação boa. Eu lembro que quando eu usei ele, ele é um cheiro que fica o dia todo. Agora, o meu búlgari preferido é um que eu usava com a minha mãe quando eu era pequena, que é um que chama Petit e Mamã. Então é um, é um perfume de filho e de mãe, né, de, de criança e de mãe, que a, a embalagem dele é toda desenhadinha, a caixinha dele é toda desenhadinha com bichinhos, e a embalagem dele também é colorida, a tampinha é laranja. Esse, pra mim, é o cheirinho mais infância, acho que ele e Giovanna Baby são os cheirinhos mais infância possíveis. Esse é super gostoso, ele é bem cheirinho de criança, sabe, um cheirinho fresquinho, mas uma criança cheirosa, ele é muito, muito, muito bom. Se você tem filho pequeno, quer, quer usar um perfume, ou você gosta de um perfume mais levinho, com certeza acho que ele vai ser a, a melhor opção dentre todos que a gente tem aqui. Mais um da Dior, que é um pouco menos marcante do que eu já adoro, é o Miss Dior, um potinho pequenininho, que tem um lacinho na, na tampa. É super gostoso, também é, é um clássico, ele é um pouco mais jovem. Então ele é um pouco mais leve que o Jador, é super, super gostoso e leve também, não é tão marcante assim. 
Um que eu usei na minha adolescência por anos, 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 e que eu não peguei bode, porque tem alguns que eu usei na adolescência, que eu, tipo assim, hoje não consigo nem sentir o cheiro, não coloquei na lista aqui, que eu achava eles muito bons, mas pra mim, assim, tomei fartão. Mas o que eu ainda gosto, que eu ainda acho ele bem gostoso, é o rap da Clinique, que foi uma febre na minha adolescência, tipo, todo mundo usava. Na minha turma tinha várias que usavam, ele é bem gostoso. Um pote simples, só com o nome, assim, bem clean, e tem um cheiro, acho um cheiro adolescente, acho um cheiro é, vivo e jovial. Ó, tô indo super bem aí nas, nas definições de perfume. Um perfume mais marcante, sexy também, é o Guilty, da, do Gucci. Ele tem aquela embalagem com o GG vazado, é uma embalagem bem bacana, toda dourada. É, eu sei que ele também tem variações, mas o que eu gosto é o clássico, o dourado, meio cobre, mas mais dourado. E ele também é um perfume bem sensual, então se você quiser ir provocar alguém, ele é uma boa pedida. Da Mary Kay, eu gosto muito do Forever Diamond, que é um perfume branco. É, já usei uma época, é, infelizmente eu não trouxe todos os perfumes que eu já tive da casa do meu pai pra minha casa quando eu me mudei, então eu tenho menos perfumes aqui em casa. É, o que por um lado é bom, porque eu acabo focando o meu cheiro é, em poucos perfumes e ficando com um cheiro que é o meu cheiro, mas também... Uma pena, porque daí eu não experimento e testo mais cheiros. Esse Forever Diamond da Mary Kay é muito bom. A Mary Kay tem vários perfumes bons, mas acho que de, de todos os perfumes deles, o Forever é o melhor. Que é uma embalagem branca, assim, com um desenho em embalagem. E a tampa é uma tampa diferenciada. Um perfume muito chique e que o cheiro pra mim, assim, eu reconheço sempre. É muito, 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 muito bom. É um da Nick Gutal, que chama Petit Cherry. E ele é, tipo assim, a embalagem dele é chique, ele é um perfume assim, sabe francês, Maria Antonieta? Esse é o perfume, ele tem várias variações, é, Nick Gutal tem muitas opções de perfume, mas o Petit Cherry pra mim é o melhor. Se você quer um perfume chique, sem ser over, ele também é uma boa opção. Outro perfume que eu amo, que acho que também é um pouco da linha do Petit Cherry, é um perfume é, da Nick Gutal, é um perfume que tem um cheiro marcante, mas ele não incomoda, mas é muito bom. Sabe quando você dá oi pra pessoa e você quer ficar cheirando ela, o cangote? Porque tipo assim, o perfume é muito bom. É o caso do Musk, da Kiehl's. Kiehl's, é, eu não sabia, nunca tinha me ligado que ele tinha um perfume. Aí eu tenho uma amiga que usa esse, toda vez que eu encontro ela eu pergunto qual que é. E a última vez ela olhou pra mim e falou, você já deve ter feito essa pergunta umas cinco vezes, porque eu não registrava o nome. Porque Kiehl's eu sempre penso pra é, shampoo, para cremes, para coisa de, de, de pele, e não relaciono a marca a perfume. Mas esse Musk, inclusive, tem outro, é uma linha que tem outros produtos, mas o perfume deles é muito, muito, muito bom. É isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi uma seleção maior e de, de todos os perfumes não, que não necessariamente eu uso, mas que eu acho muito cheirosos. Quando eu encontro as pessoas usando eles, eu percebo, eu elogio, são cheiros que me agradam. Então, sugiro que você... Faça uma listinha das descrições que você acha que tem mais a ver. Às vezes você quer um perfume mais levinho pro dia a dia, às vezes você é mais novinha, quer um perfume mais fresco. Ou você quer um perfume mais maduro, mais marcante. Faz uma listinha dos que você acha que vão combinar mais com você. Vai numa perfumaria e, e vai cheirando, vai testando. Ou se você só queria um aval de um perfume que você já tinha ouvido falar, ou você quer um clássico, já pode comprar, porque assim, são realmente são todos muito cheirosos. Todos agradam muito ao meu olfato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar like aqui no nosso vídeo e voltar porque temos sempre três vídeos por semana e eu gosto muito quando vocês participam. Coloquem suas dúvidas, seus comentários, tudo aqui embaixo. Beijos!